good morning dear students and my dear parents karanam e orientation class kutikalukkum parents num kodi ulladana adu kondana rendu perum wish cheyathu so first of all let me welcome you all to this st joseph family chala kutikalde brothers and sisters ode padichittundayirikkam അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാരൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആ ന്യൂ ടു ദിസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ബിഗിൻ ദിസ് ഡേ വിത്ത് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല അത് കാരണം ദൈവത്തിൽ ദൈവനാമത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കിവിടെ ആരംഭിക്കാം ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ടോപ്പിക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം തന്നു ആൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നതാണ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഞാനത് പറഞ്ഞു ആ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ദൈവനിയോഗമായിരിക്കാം ബിക്കോസ് ഐ എം നോ വൺ ടു സേ അബൌട്ട് പാരൻറ്റിങ് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഞാൻ ശേഖരിച്ച അറിവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മധുസൂദനൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് തരുന്ന മുതുകാട് സാറിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് വേറെ അധികം ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സോ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളോടും അവരെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ let me introduce myself to you i'm liji john teaching faculty in commerce become finance kutigalde class teacher aanu appo avarkum enna nannayittu ariyam mishe bakkiyulla avarku chalappan ariyanam ennilla adu kondana introduce cheyathu so oru <coughs> divasam നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളായാലും മാതാപിതാക്കളായാലും മാതാപിതാക്കൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിനെ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബെഡിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനി എനി റിലീജിയൻ ആയിക്കോട്ടെ ദൈവ ഭയം ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ആയുസിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് നീട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം ദൈവമേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ദിവസം 
നമുക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളല്ലാതെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു സേ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് ഫിയർ ദൈവഭയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലരും തെറ്റിലേക്ക് പോകാത്തത് ഏത് റിലീജനായാലും ദൈവഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിനെ പല തെറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവഭയം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാം എന്ത് ചെയ്താലും ആരും എന്നെ ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് തരത്തിലുള്ള പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും സോ ഓൾവേസ് ബിഗിൻ യുവർ ഡേ ബൈ പ്രൈസിങ് യുവർ ഗോഡ് ബൈ ഗിവിങ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ഗോഡ് ഫിയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് which protects you from all evils okay idana first and foremost thing nammal nannayittu padikkunna kuttigalano padikkatha kuttigalano adokke secondary first you should have god fear second thing ennu parayunnathu ee ee religion alam i am not specifically sticking on to any particular religion whatever religion you may be you belong to that may be e religion the importance and then what the religion teaches you religion in the bar in other almost it teaches you a self discipline in life and a karanam cheyan ullad and then ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് എല്ലാ റിലീജിയനിലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഹു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ലൈഫാക്കി മാറ്റണോ എപ്പോഴും ഡിസിപ്ലിൻ ആവണമെന്നുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിക്കൂടെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ടേൺ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫും ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫും രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഡിസിപ്ലിൻ വേണം ഒരു ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി how we talk with others how we behave with others how we dress how we smile how we look at others while speaking idokke nammade personality ede bhagana so discipline alla discipline lead eyna oru life aanennundengil nammade jeevithathile discipline oru bhagam aanennundengil ഏത് കാര്യത്തിനും വി ഹാവ് ദി കൺട്രോൾ അതായിരിക്കും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയർ പൊട്ടിയ ജീവിതം പോലെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ എവിടെയും നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടാതെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ട പോലെ പോവും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എവിടെ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പക്വത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 
ചിന്തയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഓക്കെ ഇനി പാരൻസ് ആണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽസ് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ പാരൻസ് ആണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽസ് റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കാം റോൾ മോഡൽസ് അതൊക്കെ കഥയും നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡാണ് സോ ഡോണ്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പാരൻസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പാരൻസിനെയാണ് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അത് കണ്ടു പഠിച്ച് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടു പോവും അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയും വലുതാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ അവരിൽ പ്രകടമാകും ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഷെയർ ബൈ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു അമ്മയും മകനും ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി അവർ വന്നു വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അവർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി അവർ അവരുടെ ബാഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു ഒരു അമ്മയും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മാത്രമേ കൂടെ ഉള്ളൂ അമ്മ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം അമ്മ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് എന്ന് അമ്മ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു അതൊക്കെ അതിൽ ഓരോ വരിയിലൂടെയും കണ്ണോടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് കണ്ട മകനും അവൻ്റെ കൊച്ചു ബാഗിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പുസ്തകം എടുത്തു അവനും അത് മറിച്ച് നോ നോക്കാനും അതിലുള്ള വരികൾ വായിക്കാനും അവനും ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്ന് അടുത്തുള്ള ഒരു പാസഞ്ചർ ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യു കൾട്ടിവേറ്റ് ദിസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ മകനിൽ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ വന്നു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അവൻ്റെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അവൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ കൊച്ചു ബാഗിൽ നിന്ന് അവനും ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ടും അതിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവൻ അത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് അവനിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ചിൽഡ്രൻ ദേ വാച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാരൻറ്റ് അവർ നമ്മളെയാണ് കാണുന്നത് സോ വാട്ട് വി ഡു അതാണ് മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അവനോട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവന് ആ ബിഹേവിയർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരൻസ് ആ ദി റോൾ മോഡൽസ് ഹൗ യു ബിഹേവ് ഇനി പാരൻസിനോടാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്നത് അതാണ് മക്കൾ കണ്ടുപഠിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുട്ടികളോടൊന്നും അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് മക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആദ്യം നോ എന്ന് പറയാനേ അങ്ങോര് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുക ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാദർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒന്നും ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദ വിൽ നോട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ മൈൻഡ് മനസ്സ് തുറന്ന് അവർ സംസാരിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടില്ല 
അവരെ അവരിലേക്ക് ഒതുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും ചുരുങ്ങിപ്പോവും എനിക്ക് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഡോണ്ട് ഗീവ് വെൽത്ത് ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് കൊടുക്കരുത് ദാറ്റ് വിൽ റൂൻ ദ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയും പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പ്രൊവൈഡ് ദം ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ തന്നെത്താൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നാണ് ദ വിൽ ഗെറ്റ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് പല അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിന് എളുപ്പം പക്വത ഉണ്ടാക്കും അനുഭവങ്ങൾ കുറവുള്ള മനസ്സിന് പക്വത ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുക പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ സൈക്കിൾ മേടിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഓടിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പതുക്കെ പതുക്കെ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന് പുറത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് റോട്ടിലേക്കൊക്കെ നമ്മളൊപ്പം നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം റോഡ് ഫിയർ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം റോഡ് ഫിയർ കുറയും റോട്ടിലത്തെ റൂൾസ് പാലിക്കാനായിട്ട് അവർ പഠിക്കും ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർ പഠിക്കും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കായാലും കാറായാലും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് പ്രൊവൈഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് വെൽത്ത് ഓൾവേസ് ഗിവ് ദം എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മധുസൂദനൻ സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം പറയാം ആൾ ജോലിയുടെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആളാളുടെ വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസമാണ് ആൾക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് തലേ ദിവസം തന്നെ വന്നാലാണ് കൃത്യസമയത്ത് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ സോ തലേ ദിവസം തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലുള്ള ആളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അന്ന് വൈകിട്ട് അവിടെ എത്തി അവർ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുതുക്കി കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഡിന്നർ അവരെ വീട്ടിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിച്ച് അവർക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ആഫ്റ്റർ എ മീൽ നോർമലി നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ കഴുകി അവരിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു മാമ്പഴം കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫ് അവർക്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് മേടിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കണ്ട മാവിൽ നിന്ന് പറിച്ച മാമ്പഴമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് നാളെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മാമ്പഴം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആളുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എന്തിനാ മാമ്പഴമാക്കണേ ആ മരം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുത്ത് ആളത് ചിരിച്ചു തള്ളി ഓക്കെ അന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആൾ ആളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആൾ പോവാണ് അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ആൾ ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുള്ളൂ സോ തലേ ദിവസം ഒരു ദിവസം തങ്ങാനായിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന സുഹൃത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നല്ല മാമ്പഴം തന്ന ഭാര്യയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ആൾ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണ സമയത്ത് ഭാര്യ ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു പൊതി കൊടുത്തു എന്താണിതെല്ലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ രണ്ട് മാമ്പഴം തരുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മാമ്പഴം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മരവും അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഇത്ര വല്ലാത്ത മരമാണോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയേക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതിൻ്റേതായ വിത്തുണ്ട് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നടാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ആൾക്കൊരു പോയിൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി എവ്രി സീഡ് ഹസ് എ ട്രീ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളും വലുതാകുമ്പോൾ അവർ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല മാമ്പഴമായിരുന്നു അത് അതേപോലെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് വളർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഏസ് പാരൻസിന് കെയർ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല പാരൻസ് കെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടികളെയും ഒരു ടീച്ചർ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ശരിയാണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിയോ രണ്ട് കുട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എങ്ങനെ നേരെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല സോ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുക്കുക തെറ്റുകൾ കുട്ടികളിൽ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരിനെ വഴക്ക് പറയല്ല വേണ്ടത് അവരിനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കണം ഒരു നേരമെന്ന് വിചാരിക്കുക വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതായത് അച്ഛൻ ആ വീട്ടിലത്തെ അച്ഛൻ്റെ കൈ അറിയാതെ തട്ടി അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി മദർ ആ അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അയ്യോ വെള്ളം തട്ടിപ്പോയോ വേഗം തുണി കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ആളുടെ കൈയിൻ്റെ അടുത്ത് ആ വെള്ളം പോയെടുത്തൊക്കെ തുടച്ചു ആ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ ഓരോന്നും പെറുക്കിയെടുത്തു ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആ വീട്ടിലുള്ള അവരെ തന്നെ സ്വന്തം മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ കൈ തട്ടിയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ എല്ലാവരും ആ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആ കുട്ടീനെ വഴക്ക് പറയും അല്ലേ കാരണവന്മാർ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികൾ ചെയ്ത വലിയ കുറ്റമാണ് ആര് ചെയ്താലും അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ല ഒരിക്കലും ഡോൺ ഷൗട്ട് അറ്റ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ കാരണം നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുതായി ചെറുപ്പത്തിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ആവില്ല ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും അവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്ന് പറയില്ല അത് കാരണം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഡോൺ ഷൗട്ട് അറ്റ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ഒരു നേരമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസും ഇല്ല വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്ത വർത്തമാനം പറയും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് അത് അച്ഛൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പം മകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും അമ്മ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ കുടുംബത്തോട് 
ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഓൾ ദ വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ജോലികൾ സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമ്മമാരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യുക അച്ഛനും മക്കളും ടി വി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അമ്മയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വീടൊക്കെ അടുക്കും ചിട്ടയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ തുണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കൃത്യമായി അവരെ മുറികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ആളുടെ ജോലിയായി മാറുന്ന ഒരു രീതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ റീസൻ്റായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത വാട്സപ്പ് സ്റ്റോറി എന്താ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ ആളുടെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് മകളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മകൾക്കൊരു ഭർത്താവും ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മകളെ കാണാനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മകളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ആൾ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആളുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന ക്ഷീണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതങ്ങനെ പോയി അന്ന് ഈവനിങ് ആളവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മരുമകൻ നേരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി മകളാണ് ജോലി കഴിയാൻ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി അവിടെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മരുമകനും ഉണ്ട് മകൾ വന്ന് കയറി അച്ഛനൊന്ന് കണ്ടു വിഷ് ചെയ്തു പുഞ്ചരിച്ചു ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കണ്ടു മോനിങ് കണ്ടു അവർക്കുള്ള ചായയും മോനുള്ള പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മകളത് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുത്തു ആ സമയത്തൊരു ഫോൺ വന്നു അവൾ ആ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ വീട് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അവൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അച്ഛനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ മനസ്സിൽ പറയാണ് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ഡോട്ടർ ബിക്കോസ് നൗ വി ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ടുഗേദർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മകളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ജോലിയായാലും വീട്ടിലത്തെ ജോലിയായാലും രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണമായാലും വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ എന്ന പോലെ എൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നടന്നിറന്ന കുട്ടിയാണ് കൈപിടിച്ച് നടന്നിറന്ന കുട്ടിയാണ് അവൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പക്വതയോടെ ചെയ്യുന്നൊരു മകളായി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ഡോട്ടർ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി മൈ ഡോട്ടർ എന്തിനായിരുന്നു ഈ സോറി ആൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ എന്താണോ എൻ്റെ മകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് എൻ്റെ മകൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്താണോ എൻ്റെ മകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് അവൾ ഇന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുമകൻ നേരത്തെ വന്നിട്ട് ആൾ ടി വിയും കണ്ട് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആളവിടെ ബിസിയാണ് ഒരാളും ഈ മകളുടെ ജോലിക്ക് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും അവിടെ ഇല്ല ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡി ടീച്ച് യു ഹൗ ടു ഷെയർ ദ വർക്ക് ഈ അച്ഛൻ അമ്മേന് ദറ്റ് ഈസ് ഭാര്യേനെ സഹായിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ മകൾ കണ്ടു പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ ആ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് അവൾ പങ്കുവച്ചേനെ സോ ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ മൈ ഇൻ ലോസ് ഫാദർ എൻ്റെ മകളുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോ 
പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളാണതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ പാരൻസും കിച്ചൺ വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഓൾഡ് വർക്ക് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി വിമൻ അലോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ ദ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വന്നു മക്കളാരെങ്കിലും വന്ന് വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടു ഒക്കെ ക്ലീനാക്കി വെച്ചു കിച്ചണിൽ അമ്മേന എന്തെങ്കിലും മകനോ മകളോ അവിടെ മകൾ തന്നെ വരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കില്ല മകനോ മകളോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഭർത്താവിനെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ആകെ കൂടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കൂടുതൽ നേരവും അമ്മമാർ അടുക്കളയിലാവും അപ്പൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും മക്കൾ അവരെ മുറിയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വേറിട്ട് നിൽക്കാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒഴിവ് ദിവസമെങ്കിലും അമ്മയോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ടും ചെറിയ ബഹളങ്ങളും തമാശകളും കുറച്ച് ചീത്ത പറയലുകളും ഇതെല്ലാം വേണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന നല്ല പാട്ടുകൾ വയ്ക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ തമാശകൾ പറയുക ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ കാരണം ഈ തമാശ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും റിലീസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കോമഡി ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറേ തമാശ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരാനല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രസകരമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ ഒരു തമാശയാക്കി ഒന്ന് കളിയാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കൽ ഹേർട്ടാവരുത് ഒരിക്കലും കളിയാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാളിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് ദം ടു ഗ്രോ സ്ട്രോങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി തമാശ തമാശ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ടാവാതിരിക്കാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പെരുമാറിയാൽ അത് ആ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും മക്കളായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തല്ലാതെ അവർക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം വെൻ യു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദി ഷൂസ് ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം വെരി വെൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അന്നത്തെ ജോലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പേഴ്സണ് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പാരൻസ് ഷുഡ് ടീച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ടു ലവ് ദൻ ഹൗ ടു ഷെയർ തിങ്സ് ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ലിസൺ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അതല്ല ലിസണിങ് ടു അതേഴ്സ് നമ്മളൊരാളിനെ ആൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയുന്ന ആൾക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവരെ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പറയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇന്ന് എന്താ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്ന് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അത് ആ കുട്ടികൾ തുറന്ന് പറയണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് ലിസൺ ടു ദം പേഷ്യൻ്റ്ലി 
നമ്മളത് ലിസൺ ചെയ്യണുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ ആർ ഫൈൻഡിങ് ടൈം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എല്ലാം തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായാലും കുട്ടി ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പറയില്ല കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ചീത്ത കേൾക്കും ആ ചീത്ത കേൾക്കണേക്കാളും നല്ലത് പറയാതിരിക്കുക ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ അവരാരോടെ തുറന്ന് പറയാം പിന്നെ അവർ തുറന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഹോം ടു അതേഴ്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കേണ്ട ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ അങ്ങനത്തെ വരുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനാണോ പാരൻസിനാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പറയാം ഫ്രണ്ട്സിനാണെന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് തുറന്ന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മമാരുടെ അടുത്തും അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറയണത് മക്കൾ പറയുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനോടും എൻ്റെ അമ്മോടും പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വരുള്ളൂ സോ ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ് കോളേജ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് കുട്ടികൾ പോന്നു കഴിഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടിയും വൈഡറായിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികളൊന്നും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കുറേ വേറെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അവർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും വീട്ടിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സെയിങ് യു കെൻ നോട്ട് എൻജോയ് ദ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ദയവെയ്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനകത്ത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് വേറെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി റൂം ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്സും ഒരു മെച്യൂർഡ് മൈൻഡ് എന്ന് വരുന്നതല്ല അത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ടോക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു മെച്യൂർഡ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു റീച്ച് മെച്യൂരിറ്റി ആ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മെച്യൂർഡായി നെവർ ജോലിയിലേക്ക് കയറി ജോലി ആസ്വദിച്ച് നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻകറേജ്ഡ് കാരണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഒരു ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയൂ ആ നേരം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവില്ല മുഴുവനായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പണി സോ വെൻ ദ ഹോൾ ക്ലാസ് കം ടുഗേദർ അപ്പോഴാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ബിൽഡ് എനി റിലേഷൻ അതർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇൻ ദി കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മിസ്സ് പ്രേമിക്കുക ഇപ്പോഴല്ല പ്രേമിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ വേണ്ട 
അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആണത് നമുക്ക് തോന്നും ആ എനിക്കൊരു വിഷമം വന്നപ്പോൾ അവൾ മാത്രമേ എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളോടൊരു സോഫ്റ്റ് കോണ് നെവ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഹെസിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല വേറെ ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റിലേഷൻഷിപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതർ ദൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒരു അഫയർ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് നീങ്ങും പ്രണയ ശ്രേഷ്ഠകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളെപ്പോഴും പേറുകളായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങും സൊ ഡോണ്ട് ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോളേജ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു ദൗത്യം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മളെ ഈ കോളേജ് വരിക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി അല്ലേ മക്കളൊന്ന് കേട്ടു വയ്ക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കേട്ടു വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രണയിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആണോ അല്ല നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചും കളിച്ചും ചെറിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിഗ്രി വേണം ഒരു സപ്ലൈം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകണം ആ ഒരു യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലാത്ത റിലേഷൻഷിപ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും നിം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മറ്റ് ലഹരികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാൽ ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കാശ് തരുന്നില്ല നമുക്ക് കാശ് വേണം എന്തിന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ സോ ബെറ്റർ ഗോ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് സം ഡ്രഗ്സ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം പൊന്നു മക്കളെ ഒരു കാര്യം പറയാം ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഡ്രഗ്സ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തുനിയരുത് വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും ഉറപ്പാണ് വൺ ടൈം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇടുന്ന ഒരു ഒരു തുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ ആ ലോകത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ ലഹരി തരുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഫാമിലി വെൻ യു ഷെയർ ഓൾ ദി വർക്ക് വെൻ യു ഷെയർ യു ഹാപ്പിനെസ് വെൻ യു ഷെയർ യു എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ യു ലവ് വൺ അനദർ വെൻ യു ഹാവ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ യു ഡെവലപ്പ് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു ഫൈൻ സ്പേസ് ഫോർ യുവർ ഹോബീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോബീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ രസകരമാക്കാനായിട്ട് ആ ബോറടി മാറ്റാനായിട്ട് പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഹോബീസ് ചിലർ ചില കളക്ഷൻസ് നടത്തും ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിലർ ചെടികളിലേക്ക് തിരിയും ചില ആൾക്കാർ വായനയിൽ മുഴുകി പോവും ചില ആൾക്കാർ വരയ്ക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ പാടാൻ ചില ആൾക്കാർ ഡാൻസ് പാട്ട് വെച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവർ ഹോബീസ് അങ്ങനെ ലഹരി തരുന്ന മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാ മക്കളെ പുലിവാല് പിടിക്കുന്ന ലഹരിയിലേക്ക് പോണ് വേണ്ട നമുക്കത് വേണ്ട നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലും അത് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് വേണ്ട ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് നമ്മൾ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ ഫുൾ ഫ്രീഡം ടു ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് 
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ റിലേഷനാണ് ഗുഡ് ഏതൊക്കെ റിലേഷനാണ് ബാഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നല്ല ബൗണ്ടറികൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്വതയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതർ റിലേഷൻഷിപ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് അടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ക്രൈ ക്രൈ കരയാൻ തോന്നുമ്പോൾ കരഞ്ഞു തീർക്കുക ചിരിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കുക ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആസ്വദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധം കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് കാരണമാണ് പറയണത് ഗോ ബിഹൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ പക്ഷേ ഏത് പാഷൻ വേണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി സോ നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ നല്ലതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ പാഷൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണം ഒരു കാരണവശാലും പാഷൻ എന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കാരണം പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ചില പാഷൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് ഗോ ബിഹൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ ഈ പാഷൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഇതൊക്കെ പുറകെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല ജീവിത ഇതിലേക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ഫൊഗറ്റ് യു പാരൻസ് നമ്മളുടെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ പാരൻസ് ഉണ്ട് പാരൻസിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യുവർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഒരുപക്ഷം പാരൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അവർ മക്കളോട് പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് നീ പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ലൈഫ് നന്നായി ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റിങ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു ബട്ട് ദ ഹാവ് ടോട്ട് യു എ ലെസൺ അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പാരൻസിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടാണ് മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ പാരൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പതിയും നിങ്ങൾക്കും അറിയും നിങ്ങളും അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തേക്ക് നമ്മൾ പറന്നു പോയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടെ പിടിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരൻസ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ കയറി പറ്റും അത് ആണ് അവർ വലുതാകുമ്പോൾ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് 
കാരണം നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും എൻ്റെ മക്കൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ചിലപ്പോൾ നിരാശയായി മാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് യു ഏൺ യു ലിവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി വരുമ്പോൾ മക്കൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരൻസിനെ കെയർ ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ അവരും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതൊരു കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ദയവേത് വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവരരുത് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാനും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നല്ല നല്ല ഓരോ നിമിഷവും നല്ല അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓഫീസും ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ദ പാൻഡമിക് എല്ലാം വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോമാണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും കോവിഡും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സെറ്റപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ കോവിഡ് വരണേ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ജീവിക്കണവർ ജീവിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യണവർ സർവൈവ് ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവരില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറേ പേര് അടുക്കളയിൽ കയറാനായിട്ട് പഠിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒറ്റ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കയറാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും വെക്കേഷൻ ടൈമിലെങ്കിലും പിള്ളേരൊന്ന് കളിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെല്ലാം ഒന്ന് ഷട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഗെയിംസോ ക്യാരംസോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം അവരായിട്ടൊന്ന് കളിക്കുക ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ദാറ്റ്സ് എൻ അഫ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഇവരൊന്നും എവിടേക്കും തെറിച്ച് പോകില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലൊന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആരും തന്നെ മലിനമായി ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ദേഷ്യവും പകയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കാറില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പലരുടെയും സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പലരുടെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബി കോം കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി എ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി എല്ലാവരും നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് മേടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ചില ആൾക്കാർ ഓരോ പേഴ്സണും യൂണിക്ക് ആണ് ഡോൺ കമ്പയർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യട്ടെ അവർ പഠിക്കട്ടെ അവർക്കുള്ള ഒരു ഭാവി ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാതെ പോകരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മക്കളെ വിശ്വസിക്കുക മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ വിശ്വാസം മുതലെടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ യു ഗുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്ത് ഹെവ് ഗോൺ ഫോർ എ സിനിമ എന്ന് വിചാരിക്കാം
സിനിമയ്ക്ക് പോയി നിന്നെ നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോയി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പാരൻസ് അറിയണം എൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പാരൻസ് അറിയണം കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ വിചാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ടീഷർട്ടും നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറമ്മ തന്ന് ചോറൊക്കെ എടുത്ത് ബാഗിൽ വെച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കോളേജിലേക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കോളേജിലെത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് മക്കൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ ടീഷർട്ട് മാറി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പതുക്കെ അന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കിലത്തെ ഒരു ഷോന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കാണാനായിട്ട് അവരിറങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ വീട്ടിലൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോവുക നമ്മൾ കോളേജിലേക്കാണ് വരിക അല്ലേ കോളേജിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് സോ വെൻ ദി അറ്റൻഡ് ആഫ്റ്റർ സീക്കിംഗ് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഹി കംസ് ടു കോൾ ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ കുട്ടീനെ വിളിക്കാനായിട്ട് കോളേജ് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരികയാണ് സോ ആൻസർ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് സോ ദ ടീച്ചർ സെയിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ടുഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ വേറൊരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് പറയാനായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കുക കോളേജിലേക്ക് കാരണം കുട്ടി പോയത് കോളേജിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കില്ല ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ കാണില്ല സോ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേ ഇറ്റ് ടു യുവർ പാരൻസ് ഞാൻ എന്ന് പോണില്ല അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിലേക്കല്ല പോണത് പാര ടീച്ചർ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ടു ദി കോളേജ് ഇൻഫോം ദി ടീച്ചർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ചൊന്ന് വിവരം പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല നുണ പറയാതിരിക്കുക എന്തിനാണ് നുണ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് സോ ഡോണ്ട് ലൈ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവ് ലിറ്റിൽ ഫ്രീഡം ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഗിവ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ദം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിന് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും തോന്നും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഷൊറന മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഹോണസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മിസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് നുണ പറയാതിരിക്കുക ഏ നോട്ട് ലൈങ് ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് ട്രൂ ടു പാരൻസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട ആൾക്കാരോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹോണസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം സംഭവിച്ചാലോ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഗുഡ് റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ റെസ്പെക്ട് എവ്രി വൺ മറ്റൊരു കാര്യം പ
ദൈവം നിയോഗിച്ചതാണ് സ്ത്രീകളിനെ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സഹായം വേണം ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ്റെ സഹായം വേണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് എവറി വൺ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീത്ത പറയാൻ തോന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല പരിഹസിക്കാൻ തോന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കർണന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ നിന്ന് പഠിക്കും വേറൊരു കാര്യം ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നിങ്ങളുടെ പില്ലോൻ്റെ അടിയിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ചാർജിൽ അത് ഇടാം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലർച്ചെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് ഡോണ്ട് യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇൻ യുവർ ബെഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കംഫേർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചു കിടക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മളത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് ടെലിവിഷൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കോമൺ പ്ലേസിലായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോമൺ പ്ലേസിലായിരിക്കും ടി വി ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ടി വി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു അഞ്ചാറും ടി വിയാണ് നാല് ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ബെഡ്റൂമിലൊരു ടി വി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി വി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷെയറിങ് മൂമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കുറയും ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ പ്ലേസിലായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ വി കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് ഹിഡൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം അവിടെ ഇല്ല കാരണം ആരെങ്കിലും കേട്ടാലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ഇന്ന് കേൾക്കാനും പറയാനും നമ്മൾ തന്നെയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇന്നെല്ലാം അതിലാണല്ലോ സോ അത് കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹൗ വി ആർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നേരത്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ അറിയാനോ ചിലപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അത് അവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കിടന്ന് അവരെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കുക അതൊന്ന് ബ്ലാങ്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് മടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കുക നെവർ ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഡോൺ ഫൈൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അവർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാരൻസ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് അവരെ റൂമിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് നോക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളത്തെ ബെഡൊക്കെ വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കും ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അതിൻ്റെ ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ടേ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പൊടി തട്ടി വയ്ക്കുക മക്കളോട് പറയുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നീ കറി വയ്ക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ന
ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഷമിച്ച് ഇരുന്ന അതിനെന്നെ നേരണ്ടാവുള്ളൂ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതൊക്കെ നടന്നു പൊക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം ഒരാളിൽ നിന്നും നല്ല വാക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം ഒരാ മോശം പറയണം ഒരാ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു യുവർ ഫാമിലി സോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് സമപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പ്രയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കുക വൻ ടു ടേക്ക് ബാത്ത് വൻ ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് വൻ ടു പ്രേ വൻ ടു സ്റ്റഡി വൻ ടു വാച്ച് ടി വി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വൻ ടു പ്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കണ്ടെത്തണം സമയം കണ്ടെത്തണം സമയമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിലില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇസ് ഗിവൻ ഫർ യു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് അവേഴ്സ് ആ ദേ ഫോർ യു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ള അവറുകൾ ഓരോന്നും ചാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റൊട്ടീനിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗിവ് സ്പേസ് ഫോർ your hobbies give space for sense of humor tamashagal venam jeevithathil stress reliever aanu tamashagal ennu parayunnathu adhe pole thanne love one another share your experience padikya kalikya tamasha paraya oru michirna bhakshanam kaikya achan ammayum snehikya ചില ഫാമിലീസിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പാരൻസിനെ ആയാലും മക്കളിനെ ആയാലും കാരണം അവരല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ പാരൻസിനെയോ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെയോ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനെയോ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എത്ര ഹാപ്പിയായിട്ട് വളരുന്ന മക്കളാണ് പക്ഷെ വലുതാവുമ്പോൾ സ്വത്തിന് വേണ്ടി തല്ലൂടുന്നത് കാണുന്ന കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് നമ്മുടെ നല്ല നല്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല കാഴ്ചകൾ നല്ല മൊമെൻസ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് സോ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ആരെയും അങ്ങനെ ഡസ് നിങ്ങളെ റാഗ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും ആരും വരില്ല അങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺലി വിൽ ബി ഹിയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം നല്ലോണം പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ച് കളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കളിച്ച് തമാശകളും ചിറികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളും നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഓർമ്മകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സോ ബിഗിൻ യുവർ ഡേ വിത്ത് പ്രേയർ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായനയോ അതിലേക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ എത്തണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് 
ദൈവം ഇന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് തന്നതിനായിട്ട് അങ്ങയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള ഹോളി ബുക്സ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വായിക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതിനധികം ഞാൻ റിലീജൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രേയർ അത് നിങ്ങളെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നയിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ പാരൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാം പാരൻസിന് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാ വർക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കോളേജിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കും പോകാതിരിക്കാം പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മക്കൾ കൃത്യസമയത്ത് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇടയ്ക്കിട്ടൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുക എൻ്റെ മകളോ മകനോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മോശം ബിഹേവിയർ അവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടോ ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ഓൺലി വൺ തിങ് ഐ ഹാവ് ടു സേ പ്രേ ഡെയിലി സ്റ്റഡി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക പഠിക്കാനും കളിക്കാനും ടി വി കാണാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വർത്തമാനം പറയുന്നതിനും സംസാരിക്കാം വീട്ടിലെല്ലാവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ഹോബീസ് വിട്ടു കളയരുത് നമ്മുടെ ഹോബീസിനെ വിട്ടു കളയരുത് കാരണം ആ ഹോബീസാണ് നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ തരുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ വീട് നമ്മുടെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് റിലീവറാണ് അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ദൈവഭയത്തോടു കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരൻസിനൊന്നും വിഷമിപ്പിക്കരുത് പാരൻസിനും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വീടുകളിൽ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പാരൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാരൻസാണ് മക്കളിനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അവരെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് അവർക്ക് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഞാൻ ആരുമല്ല ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പക്ഷേ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ എപ്പോഴും പഠിക്കുക പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഒന്നും പറയണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ടൈം നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്താണോ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെൻഡിങ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാം സോ അതിനുള്ള സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ബിസി ആക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ബിസി ആക്കി വെച്ചാൽ
അതിനൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരു മക്കളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ലീഡ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ പാരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എല്ലാം